Hello friends. Today lecture is in continuation with the topic laws, properties on the set theory. In previous lecture, we discussed about the commutative law, associative law, idempotent law, and distributive law. In this lecture, I am going to discuss about De Morgan's law. Let A and B be any two set. Then A union B whole dash. Uh, in my previous video, I told you about the definition of a complement of a set. So here, the symbol dash represents the complement. Is equal to A dash intersection B dash. If you have two sets, A and B, and if you have two sets, then your union is the union of complement hai, that will be equal to complement of A intersection complement of B. Ke hota hai. And the second, according to the principle of duality, I uh, in first video lecture that if there is true for the union, then it is union ke liye true hai, toh wo intersection. It is a dual relation. It is other relation. Hai, uske liye bhi kya karti hai? Hold karti hai. In the same way, A intersection B whole dash is equal to A dash union B dash. So let X be any arbitrary element such that जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी दो सेट जो हैं वो इक्वल तभी कहलाते हैं जब उनका वैल्यूज जो हैं दोनों सेट के अंदर जो नंबर्स पड़े हैं हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पड़ी हैं हमारे पास वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट के पास उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम हो एज वेल एज उनका नंबर भी सेम हो तो इसलिए हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को यहां पे कंसीडर कर लिया कि सपोज x जो है वो कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल डैश now, if X is belonging to the complement of A union B, that means ki X does not belong to A union B. So this thing is possible if and only if X does not belong to A union B. Now, if X, A or B don't ki union ko belong to kar raha union, then according to the definition of union of two set, here it is clear that neither A X to hai, wo A ko belong to A, neither X to hai, B ko belong to A. Because union ki definition hai, hai ki at least uh, bhi element union mein aayega hi tabhi jab at least wo dono mein se kisi ek set ko kya kar raha ho, belong kar raha ho. So if we are saying that ki x does not belong to a union b, so it is understood. Otherwise normally union is represented by or. But here instead of writing or, we will write and. Because agar wo uski union ko belong nahi kar raha hai, so it means ki na hi wo a ke paas hai, na hi wo B ke paas hai. So, if and only if X does not belong to A and X does not belong to B. Ab agar X A ko belong nahi kar raha hai, to that means X definitely belongs to its complement. This implies F X belongs to A complement and X belongs to B complement. And if X is belonging to both A dash and B dash, then according to the definition of intersection of two set, X will belong to A dash intersection B dash. Uh, here, I have repeat nahi kiya, if and only if ka symbol use kiya, that means the process is also true for vice versa. That means if I can take any element, any arbitrary element say x that is belonging to a dash intersection b dash, so the whole reverse process is possible. So accordingly, according to the definition of equal set, I can say that a union b whole dash is equal to a dash intersection b dash. Similarly, the process will hold for a dash intersection b uh, a intersection sorry a intersection b whole dash is equal to a dash union b dash suppose if i take some element x any arbitrary element x belonging to a intersection b whole dash that means ki agar wo uske complement ko belong kar raha hai to intersection ko belong nahi karega iska matlab kya ho jayega ki x belongs to a intersection b if x belongs to a intersection b to iska matlab kya ho gaya uh, sorry, x belongs to uh, a intersection b whole dash liya tha humne. Agar wo complement ko belong kar raha hai, to wo set ko belong nahi karega. Is kaun x is not belonging to a intersection b. That means if x is not belonging to a intersection b, so the intersection ka matlab kya ho gaya? Intersection mein sirf wohi elements aate hain, jo common hote hain. ठीक है तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसे दोनों सेट को बिलोंग करना चाहिए था ठीक है ना तो यहां पे अगर x a इंटरसेक्शन b दोनों को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि x या तो a को बिलोंग कर रहा हो पर b को ना कर रहा हो या x b को बिलोंग कर रहा हो a ko na belong kar raha so if x is not belonging to a intersection b then this result will give me ki x is not belonging to a 
और x इज नॉट बिलोंगिंग टू b इसका मतलब x दोनों में से किसी एक सेट को बिलोंग नहीं कर रहा था इसीलिए वो उसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी और तो इफ एंड ओनली x does not belong to a and x does not belong to b so here if x is does not belonging to a or x is does not belonging to b that means we can say that x belongs to a dash or x belongs to b dash and if x belongs to a dash or x belongs to b dash this implies x belongs to a dash union b dash so by this way you can prove that जो इसका सिमिलर रिलेशन है कि इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश नाउ इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डी मोर्गन लॉ जो है वो आपके सामने एक और मेथड से भी पूछा जा सकता है वो एक और मेथड क्या है आपके पास वो एक और मेथड हमारे पास ये है कि इन अदर वर्ड्स फॉर एनी टू सेट ए एंड बी डी मोर्गन लॉ कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए माइनस बी यूनियन सी इंस्टेड ऑफ इन दैट वे वो चाहे तो वो इस तरह से भी आपको यहाँ पे लिखे दिखा सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन सी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी मैंने पिछली प्रॉपर्टी नेक्स्ट फर्दर में एक प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी जिसमें मैं आपको इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट का रिलेशन जो है आपस में डिफाइन करूंगी इन अ सेम वे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी सो आइदर वो डी मॉर्गन ला आपको इस वे में पूछ सकते हैं और दे कैन आस्क यू इन दिस वे कि ए यूनियन बी होल डैश विल बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड समटाइम इन स्टेड ऑफ राइटिंग इट इन इन सिंपल फॉर्म वो थ्रेटिकली भी कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनियन इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट कि कोई भी दो सेट हमने लिए उनकी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा उनके कॉम्प्लीमेंट्स की इंटरसेक्शन के द्वारा अब उन्होंने क्या किया अब वो आपको ऐसे ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नहीं लिख के बताएंगे वो आपको कैसे पूछेंगे वो आपको एक स्टेटमेंट की तरह वहां पे लिख के दे देंगे उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है खुद ही सिम्बोलिकली इन अ फॉर्म ऑफ सेट थ्यूरी लिखना है एंड देन आपको पता होना चाहिए कि वो सिम्बोलिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही है डी मोर्गन को रिप्रेजेंट कर रही है सो नेक्स्ट लॉ इज आइडेंटिटी लॉ लेट ए बी एनी सेट पहले मैंने आपको करवाया था आइडेम्पोर्टेंट लॉ आइडेम्पोर्टेंट लॉ मैंने आपको बताया था कि ये वो टाइप ऑफ लॉ होता है जो बेसिकली एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को वहां पे शो कर रहा होता है आइडेंटिटी क्या हो गया जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अब आइडेंटिटी एलिमेंट की जब आपने उसके साथ डील करा तो वही सेम एलिमेंट वहां पे क्या कर जाए एग्जिस्ट कर जाए जैसे मैथमेटिक्स में छोटे होते देखते थे कि वन जो है मल्टीप्लीकेशन के अंडर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ठीक है या फाइनल ईयर में uh, हम ये चीज पढ़ेंगे यहाँ पे जब हम ग्रुप थ्यूरी पढ़ेंगे इवन देन वी कैन सी दैट कि वन जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले करता है अंडर द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसी जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले करता है अंडर द केस ऑफ एडिशन एंड इन माई प्रीवियस बैड वीडियो आई टोल्ड यू की यूनियन रिप्रेजेंट प्लस एंड इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट द मल्टीप्लीकेशन सो हेयर आइडेंटिटी लॉ में हमारे पास क्या बात हो रही है एक वन की और एक बात हो रही है जीरो की एंड इन सम अदर मैनर जब हम सेट थ्योरी में कई बार बात कर रहे होते हैं तो वन जो है वो हमारा वो एलिमेंट बन जाता है जो सारे के सारे सेट को कंटेन करके बैठा होता है मतलब जो हमारा सुप्रीम सेट होता है और हमारे पास सेट थ्योरी में सुप्रीम सेट है ही कौन यूनिवर्सल सेट और जीरो जो अपनी इन द केस ऑफ यूनियन जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाती है वो कौन हो जाती है वो वाला सेट जिस जो सबके एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाता है कंटेन हो जाता है सो so, यहाँ पे हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं अंडर द केस ऑफ इंटरसेक्शन वो यू हो जाता है और अंडर द केस ऑफ यूनियन वो हमारे पास क्या हो जाता है फाइव हो जाता है तो विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जैसे जैसे स्ट्रक्चर हमारे पास जब राइक आएगी वैसा वैसा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या करना शुरू होता है एग्जिस्ट करना शुरू होता है जैसे मैंने अभी बताया कि अंडर द केस ऑफ एडिशन जीरो जो है दैट विल बी आवर आइडेंटिटी एंड अंडर द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन वन विल बी आवर आइडेंटिटी इफ यू से थ्री इन टू वन तो वट यू आर गेटिंग यू आर गेटिंग थ्री तो आपका थ्री का जो वैल्यू है वो फर्क नहीं पड़ा तो जब किसी ऐसे एलिमेंट को लाने से आपके पर्टिकुलर एलिमेंट को में कोई चेंजेस ना आए तो हम उस एलिमेंट को क्या कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ठीक है तो आइडेंटिटी लॉ यहाँ पे क्या बता रहा है कि लेट ए बी एनी सेट देन ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए सो जब मैंने U के साथ एक ही इंटरसेक्शन ली तो अगेन मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ गया कौन सा सेट आ गया A ही आ गया 
ठीक है ना तो अब अगर ए का मैंने ऑपरेशन किया किसी भी एक और सेट के साथ पर ए में कोई चेंज नहीं आया ए जो है उसका जो रूप है वो वहां पे स्थायी तौर पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जिस एलिमेंट के साथ या जिस सेट के साथ उस रिलेशन को लिया जा रहा है वो उसके लिए क्या बन गई आइडेंटिटी बन गई सो ए इंटरसेक्शन यू जो है उसमें यू हमारे लिए क्या हो गई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया क्यों क्योंकि तो जब हमने ए का इंटरसेक्शन लिया यू से तो ए के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया ए का सेट एज इट इज एज इट इज हमारे सामने आ गया इन अ सेम पे जब हमने यूनियन ली ए की फाइव के साथ तो इन दैट केस अगेन वट वी आर गेटिंग वी आर गेटिंग द सेम ए ठीक है तो क्योंकि फाइव के पास कोई एलिमेंट नहीं है सारे के सारे एलिमेंट्स किसके आएंगे ए के आ जाएंगे ठीक है सो इन केस ऑफ यूनियन फाइव जो है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस लेट एक्स भी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट प्रूव करने का सेम वही तरीका है हमारे पास सेट थ्योरी में कि अगर दो चीजों को आपस में आपने इक्वल शो करना है तो आप किसी एक सेट के एलिमेंट को लेकर चलोगे और ये शो करके दिखाओगे कि वो एलिमेंट दूसरे सेट को भी क्या करता है बिलोंग करता है so let x be any arbitrary element such that x belongs to a intersection u ab agar x a intersection u ko belong kar raha hai to according to the definition of intersection of two set x is belonging to a as well as x is belonging to u and therefore i can say that x belongs to a similarly agar x belong kar raha hai a union phi ko तो x जो है वो a को बिलोंग करेगा या x जो है वो phi को बिलोंग करेगा पर phi क्या है empty set है empty set को कोई एलिमेंट बिलोंग कर नहीं सकता इसका मतलब x जो है वो किसे बिलोंग करेगा a को बिलोंग करेगा द रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू वाइस वर्सा सो इन दैट केस वी कैन से दैट कि वेन वी टेक ए इंटरसेक्शन यू देन वी विल गेट आंसर ए तो यू इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट और वेन वी टेक ए यूनियन फाइव तो इन दैट केस फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी लॉ हमें क्या चीज बताता है कि जब भी आप किसी सेट का किसी एक और सेट से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं आई दैट ऑपरेशन इज यूनियन क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेट थ्योरी की जो जबराइक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास जो ऑपरेशन हैं वो कौन से हैं यूनियन और इंटरसेक्शन बाकी ऑपरेशन इसके द्वारा आगे हमारे पास एग्जिस्ट करें हैं ठीक है ना तो जो यूनियन और बेसिक हमारे टू स्ट्रक्चर्स हैं यूनियन और इंटरसेक्शन उनके बेसिस पे ही हमेशा हम आइडेंटिटी एलिमेंट वहां पे फाइंड आउट करते हैं तो जब भी आप एक सेट लोगे उस सेट का जब आप किसी और सेट के साथ यूनियन लेते हो अगर आपका पहले वाला सेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी वैल्यू वैसे की वैसे ही रहती है तो इन दैट के जो दूसरा एलिमेंट होता है वो उसका क्या कहलाना शुरू होता है आइडेंटिटी कहलाना शुरू होता है ठीक है तो नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एनी टू फाइनाइट सेट ए एंड बी कॉमा वी है मैंने अभी प्रीवियसली बोला था आपको कि मैं आपको डीमोर्गन uh, ला हमने बताया था कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो मैंने बोला था कि फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी इन विच आई विल टेल यू डिफरेंस ऑफ टू सेट हाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन सो हेयर वी कैन सी दैट कि ए माइनस बी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश के बराबर नाउ आई हैव टू शो दैट कि दोनों जो रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये ट्रू है तो उसके लिए वही काम मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे एक एक्स लेना पड़ेगा आर्बिट्ररी एलिमेंट जो ए माइनस बी को क्या कर रहा होगा बिलोंग कर रहा होगा नाउ इफ एक्स इज बिलोंगिंग टू ए माइनस बी तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ टू सेट हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट की डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई है अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी If and only if x belongs to A and x does not belongs to B, and this implies x belongs to A, and we can say that because if x is does not belonging to B, that means x is belonging to its complement. That means x belongs to B dash. And if x is belonging to A and x is belonging to B dash, this implies x belongs to A intersection B dash. And therefore, we can say that A minus B is equal to A intersection. B dash. Similarly, we can take the case of B minus A is equal to B intersection A dash. Let x belongs to B minus A. Now, if x is belonging to B minus A, that means x is belonging to B, but it is not belonging to A. So this implies we can write that x belongs to B and x does not belongs to A. But if x does not belongs to A, that means x is belonging to A dash. If that means what we will have x belonging to B and x belonging to A dash. And if x is belonging to both the element B and both the set B and A dash, so that means that x is belonging to B intersection A dash. And in a similar way, we can show that B minus A is equal to B intersection A whole dash. Now the next property is that for any two finite set A and B, we have 
अगर हमारे पास कोई भी दो फाइनाइट सेट है ए एंड बी एंड वी हैव ए सबसेट बी दैट इट थिंग दिस थिंग इम्प्लाइज अस कि बी डैश इज सबसेट इक्वल टू ए डैश सो ए और बी अगर ए बी का सबसेट है तो ये चीज वो कहता तभी पॉसिबल होगी अगर बी जो है वो बी डैश जो है वो सबसेट इक्वल टू क्या हो जाए ए डैश या बी डैश सबसेट इक्वल टू ए डैश जो है वो तभी पॉसिबल है अगर ए जो है वो सबसेट इक्वल टू क्या हो जाए बी हो जाए सो so, पहले हमने पहला केस लिया कि लेट अस सपोज दैट ए सबसेट इक्वल टू बी नाउ वी हैव टू शो दैट बी डैश इज सबसेट इक्वल टू ए डैश अगेन द प्रोसीजर विल रिमेन सेम आई एम टेकिंग एन आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स such that x is belonging to b dash if x is belonging to b dash this implies x does not belongs to b if x is not belonging to b aur maine shuru mein kya assume ki hai ki a jo hai it is a subset of b ab b superset hai agar koi cheez superset ko hi belong nahi kar rahi to it is understood ki wo uske subset ko bhi belong nahi karegi theek hai na so in that case x does not belongs to a if x is not belonging to a that means x belongs to its complement So x will belong to a dash. Now in, uh, x belongs to b dash implies that x belongs to a dash. So this we can say that b dash is subset equal to a dash. Conversely, I have taken another case here. Here, that b dash, which is given, is given. That b dash, which is subset equal to a dash, and I have to show and show that a dash that will be subset equal to b. So I have taken the element because a subset equal to b is shown. So I have taken the element which is given to me. a ka liya so let a belongs x belongs to a if x is belonging to a this implies x does not belong to a dash again b dash is a subset of a dash if anything is does not belonging to its superset that means it does not belongs to its subset so this implies x does not belong to b dash and this implies x uh, belongs to b and thus we can say that a is subset equal to b hence जो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी वो हमारे पास होल्ड कर गई कि अगर ए बी का सबसेट है सबसेट की डेफिनेशन मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की हुई है सो यू कैन वॉच दैट इफ एंड ओनली बी डैश सबसेट इक्वल टू ए डैश नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट देन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन बी सबसेट इक्वल टू बी यहाँ पे ए लिखा हुआ है प्लीज कंसिडर इट एस बी so let x be any arbitrary element such that x belongs to a intersection b usne kaha ki agar a and b hamare paas koi bhi do set hain to jab aap unki intersection loge a intersection b loge to ya to wo subset equal to a ho jayegi ya wo subset equal to b ho jayegi theek hai वैसे तो ऑलरेडी अगर हम विद एग्जांपल इन प्रॉपर्टीज को करें तो वी कैन इजीली सी दैट कि दिस प्रॉपर्टीज होल्ड बट समटाइम्स वी हैव टू प्रूव देम सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट वी आर टेकिंग एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी दैट मींस एक्स इज बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स इज बिलोंगिंग टू बी इफ एक्स इज बिलोंगिंग टू ए एंड वी आर सीइंग दैट एक्स इज बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट इक्वल टू ए और इफ आई कैन टेक द अदर केस कि x is belonging to a intersection B and I can say that x is belonging to B. Then in that case a intersection B जो है वो क्या हो जाएगा subset equal to B हो जाएगा. So in this lecture I have discussed the few properties relating to the set theory. Uh, there are more example in your books for books uh, I refer C L Liu. So you can go through the examples of that particular books. It will definitely this video will definitely help you in solving that particular problems. Thank you.